Ja, was geht ab, Leute? Ich werde nicht lügen. Ich bin heute so fucking fertig. Schaut meine Augen an. Ich bin so müde. Ich habe jetzt noch zu Hause ein bisschen gepennt, aber ich konnte in der Nacht einfach nicht so gut schlafen, okay? Aber das, wo das ist, ich werde heute trotzdem die wichtigen Sachen machen, damit ich immerhin morgen auf dem Tracker abhaken kann, dass ich Gym war, dass ich Vlog gemacht habe, dass ich die wichtigen Sachen gepostet habe, die ich posten musste und dass ich trotzdem einen grünen Tag habe. Ich denke mir, wenn ich sogar an einem Scheißtag diese wichtigen Sachen mache, dann bin ich unbesiegbar, weil dann wird ein guter Tag. Dann werde ich die dann sowieso machen an einem guten Tag, weil ich sie noch besser machen. Das heißt, schaut einfach, dass ihr die Non-Negotiables wirklich jeden Tag macht, auch wenn ihr komplett fertig seid. Es dauert nicht zu lang. Macht einfach diese vier Sachen und dann war es trotzdem ein stabiler Tag. Let's go. Hab die Essentials geholt, holen wir jetzt Grab. Let's go to gym. Bro, tell them what do you do right now, like oh, for, for I'm money? A, I'm a game developer working out of the UK in Minecraft. And you wanna do what? Course creation. Course creation. creation. IPGA, right? IPGA. Everybody's talking about it. Is yeah. IPGA the next SMMA? We will see. We will see. We will see. <laughs> it looks exciting. It looks good. I'm excited. Uh, yeah. Uh, basically, Leute, seit ich gekommen bin, der Typ, er hat nie Zeit. Er ist immer am Arbeiten, er hat immer irgendwas zu tun. Und ich sage ihm, Bro, das ist der Grund, warum ich begonnen habe mit Vlog. Weil dadurch, dass ich Vlog mache, kann ich coole Sachen machen und ich bin productive. Ich war gestern, I'll tell him, I was Kao Sunroad yesterday, <laughs> but I was productive because I was yeah. vlogging, right? So this is why I started doing this, mm. you know, because I can just live life and it's productive. If I do cool shit, people watch it, they're entertained. I make money. Yeah, personal brand. Yeah, personal brand. So I think you should start too. Yeah, yeah. You well, know, well. because I think it's a cheat code for life, actually. This is such a fucking sick. It looks so nice, man. Yeah, it's really man. I love this shit. I fucking know. love Bangkok, man. Missed it so much. Missed it so much, bro. Yeah. Weil ich sag, sowas, so eine View wie hier kriegst du einfach nicht in Dubai. Sieht einfach zu sick aus hier. So der Mix aus Natur und modern. I saw one video on YouTube with a guy, Charlie, I don't know what the guy's name is, but he said like IPGA is not for beginners, it's too hard, there's too many uh, skills. Boy. I think so. I yeah, someone, it, yeah. someone sent it to me, but I was like, bro, I don't think it's so hard. No, Fucking, it's not. It's, not. It's, it's just logistics. You have to build a course for a person, like organize the knowledge and then put it on some website and then create a funnel. Yeah, but it's, it's not, the thing is, it's not automated. You have to put in the hours with the person. Mm -hmm. His argument was like, why would somebody buy from a beginner? But I think if someone would have come to me like a couple months ago and he was like, bro, I'm gonna make your course and shit. Mm -hmm. I'm gonna help you scale it. I just want 20%. Yep. Bro, I would do it. And he would have made a couple K now and he would have a good case study, you know? Yeah. He could help me. So I think just try to offer it for free, maybe at the beginning, if you're yes. a beginner, just take some commission. Just revenue share is what yeah. I'm gonna start off with. Wenn ihr denkt, das ist ein gutes Businessmodell, Kurse machen für andere Leute, denen helfen, ihren Kurs zu machen, ihr Wissen zu monetarisieren, ich denke, das ist eine gute Idee. So und so steht genau. Genau, exactly. No importing. Ich left Bangkok. I went to Ireland and England. Was er gesagt hat, Leute, ist, er wollte nach Thailand zurück, aber sie waren skeptisch, weil er so oft ein Touristenvisa hatte. Und dann hat er gesagt, dass er hier YouTube macht, Instagram, er promotet Thailand. Sie waren direkt so, ah, okay, du kommst rein. Das heißt, überall auf der Welt kommst du Vorteile, wenn du irgendwie Cloud hast, weil sie denken, ah, du kannst sie promoten, weil jeder braucht das. Das heißt, Leute, ihr müsst vor restarten, euren Brand aufzubauen. Es gibt euch extrem viele Vorteile. Ab. Yeah, bro, places. It's like in Dubai, you're never gonna see anything, like even like a 
little bit like broke. Yeah, but that's kind of nice. I like yeah, the yeah, also nice. Yeah, you know, you go out yeah, and it's yeah, like yeah. normal. You go up and it's sick. Yeah, you know. That's awesome. I don't have a problem with the broken. Like way more like green. Like it's like a jungle if yeah, you see yeah. it from here. From, if you go too high, it's like. They get checking design cribbers. How much are you paying for your crib right now, bro? Uh, 5.5k. 5.5 with your friend, right? Yeah, yeah, yeah. Also, the das bekommt ihr in Thailand in Bangkok, wenn ihr 5.5k zahlt. Ich weiß nicht, Private Elevator? Ja. Das ist ein Flex, bro. Das ist ein Flex. Hast du ever bring a girl here? How did you react, bro? Bro, I mean, they're like drugs. That's like, like literally like, wow. Wow. It's so funny. But kommst außen auf zu graus und bist direkt in der Wohnung. That is fucking sick. Dude. Come on, come on. So you never used the table for content yet, right? Bro, I never even filmed a video here. Like, like that's like the strangest thing. Like I was literally when I was not. Broke, but when I was living the broke life somewhere, like because I just came here, I was like in a small apartment, I was walking every day, and as soon as I came here, I never walked again. Yeah, bro. <laughs> you were like, bro, you know what we're saying, right, Declan? Where you standing? Here you stand, you sit here in the middle, and do like a fresh and fit type yeah. shit, you know? Yeah, how that like, that was like walking a scrum or something. Bro, you, we like, need to do this. Just, yeah. Let's just invite some yeah, fucking he, girls he and set up a camera. Too much, bro, and it's like, we're just working, I'm doing sales calls like idiots. And Jake is like doing his crypto like videos like two a day and reels and it's, it's like just it's not like we can't we probably can. Wenn dieses Video 100 Likes bekommt, machen wir hier eine Fresh and Fit Bangkok Episode <laughs> und wir laden hier fünf, ah, sechs I Girls think, ein, eine Person in der Mitte. We do have camera or we have. Yeah, like, no, I don't. But you yeah. have one. You have a sick one. <laughs> no, we have, a sick we have one. actually. Two. I lost mine, bro. Okay, I lost but mine. I don't know. That's literally Jake bought it for you. Ah. Ein Badezimmer, erstes Schlafzimmer, zweites Schlafzimmer, hier wohnt der Editor von denen, großes Schlafzimmer. Also Leute, das ist was du in Bangkok bekommst für 5,5.000 Euro. Was denkt ihr, es ist ein krasser Deal oder zahlt ihr ein bisschen viel? Ich persönlich bin lieber ein bisschen weiter oben, aber you know, ich persönlich brauche schon eine View über die ganze Stadt, wenn ich schon so viel zahle. Aber er sagt, er gibt keinen Fick mehr, weil er so lange so weit oben gewohnt hat. Es ist für ihn eigentlich nicht mehr besonders. Hi, Bro. Was geht ab, Leute? Ich bin gerade zu Hause angekommen, habe mir was zum Essen bestellt. Das gleiche, was mein Kollege hatte. Hier Steak, Chicken, noch mehr Steak. Das auch Steak oder Chicken. 20 Euro. Ich esse viel Fleisch einfach jetzt, weil ich gerne balken möchte. Und vielleicht schaffe ich es diesmal wirklich. Ich habe mir schon so oft vorgenommen und ich habe nie wirklich gebalkt. Ich bin zwar stärker geworden, meine Figur ein bisschen besser, aber ich konnte nie wirklich biken. Also ich probiere das jetzt. Schlinge das Essen runter. Wenn ich esse, ist wirklich der einzige Moment, wo ich YouTube schaue. In letzter Zeit, ich bin so busy und ich habe immer irgendwas zu tun. Dadurch schaue ich eigentlich nie YouTube. Ja, wie ich in Dubai war, ich kann die ganze Zeit irgendwelche Leute treffen. Ich kann irgendwas Produktives machen. Ich habe nie wirklich Zeit, um das zu schauen. Ich weiß noch in Wien früher. Ich habe so viel YouTube geschaut, ich habe teilweise stundenlang YouTube geschaut. Ich denke mir jetzt so, Bro, vielleicht machst du das auch gerade. Aber das Goal ist eigentlich, ein Leben zu bekommen, wo du die ganze Zeit geilere Sachen machen kannst, als YouTube schauen, you know? Und schau beim Essen, das ist gut teilweise, aber nicht zu viel, Leute. Im Endeffekt, Leute, ich schaue auch YouTube besonders beim Essen, aber ihr solltet nicht so viel Zeit mit verschwenden, das Leben von anderen Leuten anzugucken, sondern daran zu arbeiten, dass ihr euer Leben sicker macht, als das von diesen Leuten, die auf YouTube schaut. Ja. Daran arbeite ich gerade und deshalb gucke ich nicht so viel, was andere Leute machen gerade. Ja, was geht ab, Leute? Also Leute, es ist 11 Uhr, ich gehe jetzt noch ein bisschen spazieren. Also Leute, es ist 11 Uhr, ich gehe jetzt noch ein bisschen spazieren. Also Leute, fucking hell. Bro. Also Leute, es ist 11 Uhr, ich gehe jetzt noch ein bisschen draußen spazieren. Hier ist gerade nur nice Lighting. So kommt mit. Beste gegen den Bangkok. Und ja, ich habe mit einem Homie zuerst gesprochen, mit dem ich Jimbo und er war so, ja Bro, du kannst treffen, okay, aber du kannst nicht Club gehen und so ein Scheiß, so, es ist Bullshit, schau, dass du nicht zu viel Club gehst. Und er hat recht und wir werden auf jeden Fall jetzt beide eine Challenge machen und zwar 30 Tage lang 
jeder postet ein YouTube-Video jeden Tag. Sollte eine Person die Challenge nicht schaffen, wird diese Person irgendeine Strafe machen müssen. Wir überlegen morgen genau, was die Strafe ist. Aber ja, ich werde jetzt auf jeden Fall YouTube grinden. 30 Tage mindestens. Mal schauen, was passiert. Es fucking go, Leute. Bis morgen.